الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء وقبعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم وبسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال أزد شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ضائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مسقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مسقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء يرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسئين عدل وعفه وتفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين خير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ظل فغرق وهوى أوسيكم عباد الله بالاعتسام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة غسقة وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل أو كنتم في بروج مشيدة الله الله عباد الله فإنا كل حي في الدنيا إلى فنا وكل مدة فيها إلى انتهاء فوا أجابا كيف هذه الغفلة وإنما نحن قرب من وقوف من أبناء السبيل سيزرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون أما قليل وأسفا إلى متى تلغنهم في دار بالبلاء محفوظة وبالغدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا يسلون الزال عيس فيها مزموم والأمان فيها معدوم كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلك البطون البرزخ صبيلا وفقدت الصادهم وعميت أخبارهم أمدا طبيلا سيران لا تانسون وأحباء لا تزابرون وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحت حفرتنا ومفرد غربتنا ومسيبتا ما أشرع الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد وأنفسا إذا سلمنا الأهباء إلى الملائكة الغلاز الشداد وحزنا إذ انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء وأفلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطيات التي تحول بين الأمهات والأعضاء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة حبيب خدا أحمد مشتبا حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم شاد ہے آپ نے فرمایا کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی فقیری نہیں ہے اور عقل سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے میں انا اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی تنہائی اور وحشت نہیں ہے مشورت سے بڑھ کر یہ جو رائے لی جاتی ہے مشورہ کیا جاتا ہے مشورت سے بڑھ کر کوئی پشت پناہ اور ساتھی نہیں ہے تدبیر پلاننگ تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل نہیں ہے اور خوش اخلاقی سے بڑھ کر کوئی حسب نہیں ہے لوگ فخر کرتے ہیں ہمارے باپ یہ دادا یہ پردادا یہ پیغمبر فرماتے ہیں اس پہ فخر نہ کرو 
اگر حسب ہے تو خوش اخلاقی ہے خوش اخلاقی سے بڑھ کے کوئی حسب نہیں ہے اور تفکر سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے ایک لمحہ اللہ کی راہ میں یا فکر کرنا ایک گھنٹے کی فکر ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے ایک گھنٹے کی فکر لیکن فکر کہے کی اولاد کی کاروبار کی روزگار کی گھربار کی نہیں یہ دنیا یہ دنیا ہے کیا اس کے بعد آخرت پروردگار کے قدرت اس کے اسماع حسنا ان تمام چیزوں کے اوپر فکر کرنا آفاق عالم کے بارے میں سوچنا خود اپنے وجود کے سلسلے میں انسان کا غور کرنا ایک گھنٹے کی فکر ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ ہم سب کو اپنے حبیب اور ان کے اہل بیت اس مد تہارت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر فصل لے لرب کا ون ہر انا شان اکا ابتر شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین اب القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولانت اللہ علی آدائہم اجمعین من یومنا حاضا الى قیام یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفتہ قولی اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سید المرسلین و شفیع المسنبین نبینا محمد صل اللہ علیہ المسلمین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ سیدت نساء العالمین و بزعت خاتم النبیین سیدتنا فاطمت بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ و علی الحسن المجتبہ حسین الشہید بے کربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی ابن محمد و موسیٰ ابن 
جعفر میں خود اپنے کو اور آپ سب کو تقوا الہی اور عبادت و اطاعت پروردگار عالم کی وسیعت و نصیحت کرتا ہوں ضروری مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس سے پہلے آج جو چیلنجز ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا تھا اور اب آج سے مسائل آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے اور مسائل میں سب سے پہلا چیپٹر اور جو سب سے پہلا باب ہے وہ ہے تہارت تہارت جس کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے پاکیزگی صفائی جتنی زیادہ اہمیت پاکیزگی اور تہارت کو اسلام نے دی ہے اتنی اہمیت کسی مذہب نے نہیں دی ہے اور یہ بات میں پورے اعتبار سے اور پورے یقین سے کہہ رہا ہوں ذاتی طور پر کسی قوم کا خود صاف پاک رہنا اور ہے اور اس کے مذہب کا حکم ہونا اور ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن کے یہاں کوئی حکم نہیں ہے جن کے یہاں نجاست تہارت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ پاک صاف رہتے ہیں اور جن کے یہاں تہارت کے اوپر اور صفائی ستھرائی کے اوپر اتنا زور دیا گیا ہے یہیں کے اوپر صفائی کا یا تہارت کا خیال ہی نہیں رہتا ہے حدیث میں ہے اول و ما یوہا سے ببہل عبد اتہور بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے تہارت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حضرت فرماتے ہیں کہ پانی کے ذریعے اپنی وہ بدبو دھو ڈالو جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے 
اور اپنے جسم اور لباس کا خیال رکھو کیونکہ خداوند عالم اس گندے اور کثیف انسان سے نفرت کرتا ہے جس کی بدبو کی بنا پر اس کے پاس بیٹھنے والوں کو زحمت ہوتی ہے اس کے لباس کی گندگی اس کے جسم کی بدبو کی وجہ سے اس کے پاس بیٹھنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ایسے انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے ایسے انسان کو اللہ دوست نہیں رکھتا ہے ان اللہ یوخب التوابین و یوخب المتطحرین اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اللہ پاک لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو لوگ پاک رہتے ہیں اب اس تہارت میں بھی بدن کی تہارت لباس کی تہارت جگہ کی تہارت غزہ کی تہارت یہ جتنی تہارتیں ہیں ان کا تعلق ظاہری تہارت سے ہی جو ظاہری تہارت ظاہری طور پر کیا پاک ہونا چاہیے ظاہری طور پر ہمارا بدن پاک ہونا چاہیے یعنی اگر جسم کے اوپر کوئی نجاست لگی یا جسم سے کوئی جن نجاست نکلی تو ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے بدن کو پاک کریں لباس کی تہارت اگر لباس چاہے وہ باہر کی نجاست سے نجی صبح ہو یا ہمارے جسم کی نجاست سے نجی صبح ہو واجب ہو جاتا ہے کہ اس لباس کو ہم پاک کریں جگہ جس جگہ کے اوپر ہم سو رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا اگر یہ جگہ نجیس ہے تو ضروری ہے کہ پہلے اس کو ہم پاک کر لیں یا اس جگہ کے اوپر کوئی پاک کپڑا ڈال دیں یا کوئی پاک فرش بچھا دیں وہاں کے اوپر تاکہ اس کی نجاست ہمارے لباس کو یا ہمارے جسم کو نہ لگنے پائے غزہ کی تہارت بہت امپارٹنٹ ہے اس کا ہم جو چیز کھاتے ہیں یا پیتے ہیں اس کا پاک ہونا ظاہر سی بات ہے کہ آج کی جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے ارے صاحب ہم کیسے پاک رہ سکتے ہیں اور کہاں کہاں پرہیز کریں بالکل صحیح ہے شریعت بھی آپ کو پر نہیں تھوکتی شریعت شریعتیں سہلا ہے بلکل آسان شریعت لیکن کم سے کم جو اصول قائد قانون بتائے گئے ہیں اور جو آسانیاں دی گئی ہیں کم سے کم ان آسانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تو جہاں تک ہو سکے اپنے کو پاک رکھو اور جہاں تک ممکن ہو پاک غزہ اپنے دہن تک پہنچاؤ اس لیے کہ ہر چیز کا ایک اثر ہے یہ جو ہم جسم کو پاک کرتے ہیں تو اس پاک کرنے کا بھی ایک اثر ہوتا ہے یہ جو لباس کی تہارت اس کا بھی ایک اثر ہے جو جگہ جہاں پر آپ بیٹھتے ہو لیٹتے سوتے ہو اس کا بھی ایک اثر ہے آپ جو چیز کھاتے ہو اس کا بھی اثر ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے آپ کو اندازہ لگانا ہے کبھی آپ اندازہ خود تجربہ کر کے دیکھ لیجئے ایک نماز آپ تھکے ہارے گندے سندے میلے کپڑوں کے ساتھ اور میلے جسم کے ساتھ پڑھئے اور ایک نماز آپ نہا دھو کے پاک صاف کپڑوں کے ساتھ پڑھئے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ جو آپ نے گندے جسم کے ساتھ گندے لباس کے ساتھ نماز پڑھی اس میں اور جو آپ نے پاک صاف جسم اور پاک صاف لباس کے ساتھ نماز پڑھی اس میں کتنا فرق ہے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا اثر ہے اس کا ایک جگہ نجیس ہے اس کا بھی ایک اثر ہے اگر پاک جگہ ہے یہ جو مسجد کتنی تاکیت کی گئی کیوں اس لئے کہ مسجد زیادہ پاک کون کے دائی نہیں ہو سکتی یہ جو ہی نمازوں کی عبادتوں کی تاکیت جو مسجد کی گئی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ گھروں کو اپنے قبرستان نہ بنا ہو کہ ان کو چھوڑ دو بلکہ کچھ عبادتیں گھروں کے لئے بھی رکھو کم سے کم تھوڑی سی قرآن کی تلاوت گھر میں بھی کر لیا کرو کوئی ایک آت دعا گھر میں بھی پڑھ لیا کرو ایک آت تسبیح گھر میں بھی نکال لیا کرو 
एक दो रकत नमाज घर में भी अदा कर लिया करो कम से कम एक शुक्राने का सजदा ही घर के अंदर कर लिया करो इसलिए कि इन इबादतों का भी और इन दुआओं का भी इन तस्वीरों का भी असर होता है लेकिन अगर वो जहां जहां कर रहे हो पाप हो तो उसका अलग असर है अगर नजीस हो तो उसका अलग असर है इसी वजह से नमाजी के लिए क्या हुक्म है कि जब नमाजी नमाज के लिए खड़ा हो तो अपने जिस्म को देखे कि कहीं तो गंदगी या नजाफत तो नहीं लगी है अपने लिबास को देखे तो गंदगी या नजाफत तो नहीं लगी है पहले जिस्म को पाक करे लिबास को पाक करे अगर गुस्ल वाजिब है तो गुस्ल करे वरना वजू करके फिर खड़ा हो बगैर वजू या गुस्ल की नमाज सही नहीं होगी और अब पूरे खुशू खुशू के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दे और इससे पहले भी हमको कुछ मुस्तह बात बताए गए खुशबू लगा लेना कंघी कर लेना चेहरा आईने में देख लेना जरा सा ढंग से खड़े होना देखो सफेद लिबास पहन के आना इस सफेद लिबास की भी अपनी एक अलग अहमियत है तुम अलग अलग कलर के लिबास पहन के आओ तो उससे गंदगी दिखेगी नहीं सफेद लिबास की खासियत ये भी जरा जो अगर छोटा सा भी धब्बा आया ना फौरन दिख जाएगा कि हाँ यहां पर गंदगी लगी है सफेद लिबास पहनकर पढ़ना ये सारे मुस्तबात हैं ये सारी चीजें हैं ये सारी तालीमत है जो नमाज के लिए पैगंबर खती मरतबत ने हमको तालीम दी है इमय मासमी ने तालीम दी है तो ये चीजें खुद तहारत की अहमियत को बता रही है कि इस्लाम में तहारत की कितनी अहमियत है नजाफत की कितनी अहमियत है पाकिजगी की तो अब जो तहारत के जरिए हैं उनमें से सबसे अहम जरिया है पानी जिन चीजों से तहारत होती है जिन चीजों से कोई चीज पाक होती है बाद में तफसील के साथ वो मुतहरा बयान होंगे आपकी खिदमत में लेकिन उनमें सबसे अहम है पानी पानी दो तरीके का होता है एक मुतलक और एक मुजाफ मुतलक कहते हैं खालिश पानी को जिसमें किसी भी किस्म की कोई मिलावट ना हो मुजाफ उस पानी कहते हैं जिसमें कोई मिलावट हो जाए अगर मिलावट हो गई तो ये पानी खुद तो पाक होगा इसमें फर्क ये ही है कि मुतलक पानी यानी जो खालिश पानी है ये खुद भी पाक है और दूसरे को भी पाक कर सकता है लेकिन ये मुजाफ पानी जो शरबत है आपने गुलाब डाल दिया केवड़ा डाल दिया कोई खुशबू डाल दी ये जो मुजाफ पानी हो गया तो इस ये खुद तो पाक है लेकिन ये दूसरे को पाक नहीं कर पाएगा इससे तहारत नहीं हो पाएगी खुद पाक है लेकिन इससे कोई चीज पाक नहीं की जा सकती है दूसरा फर्क यह है कि मुतलक पानी अगर कुर से ज्यादा है कुर का मतलब साढ़े तीन बालिश लंबा साढ़े तीन बालिश गहरा साढ़े तीन बालिश चौड़ा कोई ऐसी जगह हो कि जिसको में इतनी मकदार पर पानी आ जाए तो उसको कहते हैं कुर अगर कोई अगर ये खालिश पानी कुर से ज्यादा है तो जब तक के नजाकत के मिलने से उसका रंग या बू या मजा ऐसे कलर नहीं ऐसे ही बू नहीं नजाकत से अगर कोई नजाकत गिरी और नजाकत की वजह से बू आ गई नजाकत की वजह से कलर बदल गया नजाकत की वजह से उसका मजा बदल गया तो पानी नजीस हो जाएगा वरना अगर पुर से ज्यादा पानी है तो ये पानी नजीस नहीं होगा लेकिन इसी के बरखिलाफ अगर मुजाफ पानी हो तो अगर पूरा हौज भरा हो पूरा टैंकर जा रहा हो अगर इसमें एक छोटी सी नजाकत भी गिर गई तो ये सब के सब नजीस ये पूरा के पूरा नजीस हो जाएगा इस्लाम ने जितना तहारत पर जोर दिया है इतना ही ज्यादा शर्म हया और गैरत पर जोर दिया है इस्लाम को किसी भी इंसान के लिए बरहना होना पसंद नहीं है बेगैरती इस्लाम को पसंद नहीं है बेहयाई इस्लाम को पसंद नहीं है सत्तावन नंबर का मसला है तोजिल मसाइल का इंसान पर वाजिब है 
کہ پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت اور دوسرے موقعوں پر جیسے لباس وغیرہ بدلتے وقت انسان اپنی شرمگاہوں کو ان لوگوں سے جو بالغ ہوں چاہے وہ ماں اور بہن کی طرح محرم ہی کیوں نہ ہو اسی طرح جو بچے اچھے اور برے کی تمیز رکھتے ہوں چھوٹا بچہ ہے لیکن جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے ان بچوں سے بھی اپنی شرمگاہوں کو چھپائے واجب ہے ضروری ہے پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت بدن کا اگلا حصہ یعنی پیٹ اور سینا قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے اسی طریقے سے پیٹ بھی قبلے کی طرف نہ ہو یعنی نہ تو پچھم کی طرف منہ کر کے بیٹھا جا سکتا ہے اور نہ ہی پچھم کی طرف پیٹ کر کے قبلے کی طرف پیٹ کر کے یا منہ کر کے بیٹھنا پیشہ اور پاکانے کی غرض سے جائز نہیں ہے ہاں آپ تھوڑا سا کراس ہو جائیے یا کسی اور رخ میں بیٹھ جائیے خاص کر کے انسان جب مکان وغیرہ کی تعمیر کراتا ہے تو اس موقع پر خاص بھی خیال رکھے یا ایسے مکانوں میں جن مکانوں کو غیر مسلموں نے تعمیر کیا ہے اور آپ کرائے کے اوپر ان مکانوں میں گئے ہیں تو ان میں بھی یہ چیز دیکھ لیجئے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا ٹوائلٹ جو آپ نے کرائے کے مکان لیا اس میں قبلے رخ کے اوپر ہو یاد رکھیے کہ بدن اور لباس اور جگہ اور غزہ کی تہارت ہی سے نفس کی تہارت حاصل ہوتی ہے ہم بلندیوں تک کیوں نہیں پہنچ پاتے ہم روحانی کمال کیوں حاصل نہیں کر پاتے ہم روحانی لحاظ سے معنوی لحاظ سے کمال اور بلندیوں تک اس لیے نہیں پہنچ پاتے ہیں کہ ہم نے تو بیسک تہارت ہے اسی کا خیال نہیں رکھا ہے وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی تہارت ہے نفس کی تہارت تو سب سے بلند تہارت یہ جو بیسک تہارت ہے ہم نے اس بیسک تہارت کا خیال نہیں رکھا ہے بالکل ابھی نچلے درجے کی کہ جہاں جو پر انسان کو چاہیے کہ اپنا لباس پاک رکھے اپنی غزہ پاک رکھے اپنی جگہ پاک رکھے اپنا بدن پاک رکھے وغیرہ وغیرہ کیونکہ یہ زور کیوں دیا گیا اس کے اوپر زور اسی لیے دیا گیا ہے کہ دیکھو اگر تم اپنے بدن کی تحارت پر خیال لکھو گے لباس کی تحارت پر خیال لکھو گے جگہ کی پاکیزگی کا خیال لکھو گے غزہ کی پاکیزگی کا خیال لکھو گے تو اسی تحارت پر تم کو نفس کی تحارت حاصل ہوگی یہ جو نفس کی تحارت پر جاتی کہ نفس پاک تو نفس پاک کیسے ہوگا نفس اس وقت تک پاک ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ انسان غزہ اور بدان اور لباس اور جگہ کی تحارت پر خیال نہ کرے اس نفس کی تحارت کے بھی مرحلے ہیں ان میں سے ایک کو کہا جاتا ہے ظاہری تحارت اور ایک کو کہا جاتا ہے باطنی تحارت یہ جتنی ہم نے تحارت ہے یہاں پر آپ کو گنوائی ان کا تعلق ظاہری تحارت سے ہے اور یہ جو نفس کی تحارت ہے یہ ہے باطنی تحارت نفس بھی آلودہ ہو جاتا ہے نفس بھی نجس ہو جاتا ہے نفس بھی گندہ ہو جاتا ہے اس کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نفس آلودہ اور نجس کیسے ہوتا ہے یہاں تو معلوم ہے کہ ہاں ایک نجس چیز ہمارے جسم سے لگ گئی نجس چیز ہمارے لباس سے لگ گئی نجس چیز ہم نے کھا لی ٹھیک ہے ہم نجس ہو گئے لیکن نفس کیسے نجس ہو جاتا ہے کیونکہ نفس باطنی چیز ہے لہذا اس کا تعلق بھی باطنی نجات سے ہے اور وہ ایک قلبی کیفیت اس کا عمل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ جہاں سے یہ قلبی قیفیت پیدا ہوئی اس قلبی قیفیت کی بنیاد پر نفس نجیس ہو جاتا ہے جس میں سے ایک ہے شرک شرک کا تعلق کرنے سے نہیں ہے تم کرو نہ کرو شرک کا تعلق دل سے ہے یہ تو ظاہر میں جو انسان 
کسی غیر خدا کو سجدہ کرتا ہے یہ تو اس کا وہ جو باطل میں مان رہا ہے اس کا اظہار کر رہا ہے ورنہ آسل کیسی اب دل میں ہوتی ہے شرک دل سے ہوتا ہے کفر دل سے ہوتا ہے نفاق دل میں ہوتا ہے یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں کفر کی بنیاد پر شرک بنیاد پر نفاق کی بنیاد پر یہ تو اس کے اثرات ہیں کہ جو ہم مانتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں لہذا جب یہ انسان محسوس بھی نہیں ہوتا ہے خود ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا کہ میرے چاہنے والے کے اندر شرک سیوٹی کی چال چل رہا ہے میرے چاہنے والے اور ان کے اندر شرک جو ہے کیا کر رہا ہے چیوٹی کی چال آہستہ ان کو پتا بھی نہیں چلتا آہستہ آہستہ چیوٹی چلی جا رہی لباس ہم کو پتا بھی نہیں چل رہا کہاں چیوٹی آ رہی ہے شرک چیوٹی کی چال ہمارے چاہنے والوں کے اندر چلتا ہے یہ تلوی کیفیت ہوتی ہے جہاں اللہ کے مقابلے میں کسی انسان کو لاکے کھڑا کر دیتا ہے انسان اللہ اللہ ہے اللہ کا کسی سے مقابلہ نہیں کنفر انکار کر دینا یا اس کی وحدانیت کا یا پیغمبر کی رسالت کا یا علماء کی امامت کا یہ سب ایک قلبی کیفیت ہے وہی سے انسان جب قلب نفیس ہوتا ہے تب انکار کرتا ہے نفاق کا پیدا ہو جانا دو رنگا ظاہر میں کچھ ہے اور باطن میں کچھ ہے حسد اللہ سے حسد دین سے حسد اللہ والوں سے حسد دین والوں سے حسد یہ بھی ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے ان چیزوں سے یہ ہو جاتا ہے نفس خراب نجس اب جب نجس ہو جائے تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر جس نجس ہو جائے لباس نجس ہو جائے جگہ نجس ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے کہ پانی ڈال دو پاک ہو جائے گا لیکن اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے سات مرحلے ہیں نفس کو پاک کرنے کے سات مرحلے ہیں ان سات مرحلوں میں سے خالی تین مرحلے اگر ہم اپنا لینا تب بھی بہت ہے وہ تیسرے کے بعد تو ہمارا شاید جانا ہی ممکن نہ ہو ان سات مرحلوں میں سے اور ان مرحلوں کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے معصومی علیہ السلام کے حدیثوں میں دیکھا جا سکتا ہے ان میں سے پہلا مرحلہ نفس امارہ یہ نفس انسان اس میں حیوانی نفس انسان پر خالی پا جاتا ہے اور جب یہ حیوانی نفس انسان پر خالی پا جاتا ہے تو اس سے چھتکارہ پانا بڑا مشکل ہوتا ہے مگر یہ کہ رحم پروردگار بندے کے شامل حال ہو جائے جس کو کہتے ہیں توفیق ہماری کسی نیکی کی بنیاد پر کسی اچھائی کی بنیاد پر ہماری نیت کی تحارت کی بنیاد پر آخرت کی طرف تھوڑی سی توجہ کی بنیاد پر ایک توفیق مل جائے اور اس نفس سے ہمارا سے ہم کو اللہ نکال دے جو نفس انسان کو کھیس کے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے یہ پہلی قسم ہے اب جب انسان ارادہ کر لیا کہ ہاں ہم کو گناہ نہیں کرنا یہ پہلی منزل ہے کہ جہاں کے پر گناہ سے نکلنا گناہ سے باہر آنا پھر دوسری منزل ہے نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس ہو تو گیا گناہ ہو تو گئی غلطی لیکن اب کریں کیا اکڑ خوشی نہیں خوش نہ ہونا اکڑنا نہیں بلکہ خود اپنے نفس کو کوسنا ہم سے یہ ہوا کیوں ہم نے یہ کیا کیوں ارے وہ ہم کو لے گیا اس نے یہ کھلا دیا اس نے یہ بنا دیا دوسرے کو کوئی دوش نہ دو تم کیوں گئے تم نے کیوں وہ چیز کھائی تم نے کیوں وہ بات کہی دوسرے کو کیوں دوش دیتے ہو تم نے کیا تھا تم گئے تھے تم نے کہی تھی یہ بات اندر سے آواز کانا اور ان کانوں کو اس آواز کا سننا اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس جو انسان کو خود کوستا ہے تو کیا کر رہا ہے دین اسلام قرآن شریعت مسجد امام بارا کسی چیز کا خیال نہیں تجھے کسی کی عزت کسی کا احترام 
نفس لوامہ انسان کو ملامت کرتا ہے یہ دوسرا ہے تیسرا نفس آقلا یا ملحمہ تیسرا نفس ناتقا یا متفکرا اس نفس ناتقا یا متفکرا میں انسان جو ہو گیا اس کے بارے میں سوچتا اور آگے کے بارے میں اس کی بھرپائی کیسے ہو اس کی پلاننگ کرتا ہے یہ جو ہو گیا ہو گیا اس کے لیے توبہ کرتا ہے شرمندہ ہوتا ہے استغفار کرتا رہتا ہے لیکن آگے اس کی بھرپائی کیسے ہو پھر ایسا کچھ نہ ہو اس کے لیے سوچتا ہے میں نے عرض کیا اگر یہ تین منزلیں جو ہم پار کر لے جائے نا تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے اس کے بعد چار منزلیں تو وہ عرفہ کے لیے ہیں وہ صاحبان علم کے لیے ہیں جس میں نفس آقلا نفس مطمئنہ نفس راضیہ نفس مرضیہ یہ چاروں منزلیں تو عرفہ کے لیے ہیں علماء کے لیے ہیں یہ خالی تین منزلیں جو شروع کے ہم نے بیان کی ہیں اگر یہی تینوں منزلیں ہم اختیار کر لینا اور انہی تینوں زینوں کے دور ہم پہنچ جائے تو یہی ہماری آخرت کے لیے اور ہماری دنیا اور ہمارے نفس اور جسم کی تحارت کے لیے کافی ہے بس عزیزان محترم تحارت کے بھی ایک لمبی گفتگو انشاءاللہ آنے والے جمعوں میں بھی آپ کی خدمت میں تحارت کی متعلق مسائل بیان ہوں گے اور جیسا کہ پسلے جمعے میں بھی اور اس سے پہلے میں بھی کچھ حالات حاضرہ پر گفتگو ہوئی تھی ایک اور خبر جو سیریا سے آئی اور یہ خبر خود دشمن کی کمزوری اور شکست کی علامت ہے اس لیے کہ دیکھیں امریکہ اور ویسٹ یہ کسی بھی جگہ یہ کئی ہمدردی میں نہیں جاتے ہیں کسی بھی جگہ کوئی انسانی ہمدردی میں نہیں جاتے ہیں جب تک کی ان کا کوئی بینیفٹ نہ ہو جب تک کی ان کا کوئی فائدہ نہ ہو اور یہ وہاں اس وقت تک رہتے ہیں جب تک فائدہ ہوتا رہے اور جس دن نکلے سمجھ لو کہ ان کا نقصان ہو رہا ہے امریکہ نے کل اعلان کیا کہ میں ایک مہینے کے اندر اندر اپنی پوری فوج سیریا سے نکال دوں گا اور یقیناً اس اعلان سے جو اثرات آنا چاہیے تھے خود دشمن کے اندر بوکھلا پیدا ہو گئے پورا ویسٹ بوکھلا گیا خود ان کے سینٹ بوکھلا گئے علاقے کے جتنے بھی عرب ملک دو کو بوکھلا گیا رہی یہ سب کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا لیکن یہ ایک نظام قدرت ہے اللہ ظالم کو ظالم سے لڑا کے مومنوں کے لئے آسانی پیدا کرتا ہے صاحبان ایمان کے لئے آسانیہ پیدا کرتا ہے اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت نظر کیا کہ بہت ہی جلد انشاءاللہ ایسے حالات پیدا ہوں گے بھی جس طریقے سے پہلے مومنین سیریا جاتے تھے اور حلب اور رکھتے وغیرہ سب سارے مقدس مقامات کی زیارت کرتے تھے انشاءاللہ اسی طریقے سے ظاہرین جائیں گے اور تمام مقدس مقامات کی زیارت سے مشرف ہوں گے اسی کے ساتھ ساتھ یمن واقعی مظلوم ترین خطہ اس وقت روح زمین کا مظلوم ترین لوگ اس وقت روح زمین کے جن کی فریاد تو کوئی پہنچنے والا نہیں ہے جن کی آواز تو کوئی سننے والا نہیں ہے یہ تو واقعی جتنی تاریخ کی جائے ان کی کم ہے کیا استقامت دکھائی انہوں نے کس ہی مضبوطی ہے ان کے قدموں کے اندر کہ جہاں چاروں طرف سے دریائی راستے بن چاروں طرف سے فضائی راستے بن چاروں طرف سے زمینی راستے بن چار سال ہو گئے سعودیہ اور امریکہ اور اسرائیل کو نہ تو چلے چبانے پڑ گئے لیکن یہ نہ چھوکے اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مسالحت ہوگی لیکن اصولوں کے اوپر مسالحت ہوگی لیکن شرطوں کے اوپر اور انہی اپنی شرطوں اور اپنی مسلحتوں ہی کے اوپر انہوں نے سعودیہ کو اور پورے وقت کو جھکایا اور الحمدللہ ایک معاہدہ ہوا ہے جو پہلا قدم ہے خدا کرے کہ وہاں کے اوپر کوئی ایسی مسالحت یا ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے جس کی وجہ سے وہاں کے جو مظلوم عوام واقعی جن کسی سردی بھی جن کے پاس لباس نہیں ہے کھانے کے لیے کچھ جنس نہیں ہے کوئی سامان نہیں ہے یہ بیچارے ان کا کوئی ساز و سامان فرام ہو سکے اور ان کی پوری دوسرے ملکوں سے بھی ان کی مدد ہو سکے اور جس طریقے کی ان کی زندگی تھی اسی طریقے سے ایک آدھی اور ایک عام زندگی پٹری کو پر آ جائے اور یہ ساتھی ساتھ جو 
एक अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला शुरू हुआ है एक सीही हिलाल का एक सीही चांद का खुदा करे ये चांद कामिल हो जाए आज व्यस्त डरा हुआ है कि अब सिया वाला चांद बनता जा रहा है ये ईरान ये इराक ये सीरिया ये लबनान ये यमन ये चांद बन गया पूरा हिलाल ये तो खाली तुमने अभी ये तो पहली का चांद है हमारी दुआ है कि ये पंद्रहवीं का चांद हो जाए और इन शाह दिन पंद्रहवीं का चांद होगा जब गैबत से फातिमा का चांद जाहिर होगा और इन शाह उस मौके के ऊपर दुनिया देखेगी पूरी दुनिया के ऊपर कैसे अजल और इंसाफ का परचम लहराएगा बस अजीजा ने मोहतरम अपनी बात को तमाम करते हुए ये जो सिलसिला माशाला से भी शुरू हुआ है आला दीनी तालीम के लिए जो माशाला से एक शौक यहाँ के जवानों नौजवानों में पैदा हुआ है उसी सिलसिले से एक कड़ी और जुड़ने जा रही है सज्जाद भाई असारिया हैदरी हेल्पलाइन वाले उनके बेटे मोहम्मद भाई असारिया इन शह कोम जा रहे हैं ईरान जा रहे हैं आला दीनी तालीम के लिए हमारी दुआएं हैं कि परवरदिगार आलम उनको खूब तरक्की कामयाबी अता करे और इन शह ये वापस आए खूब इल्म और अमल के जेवर से आरास्ता होके और कौम की और दीन की और शरीय की खिदमत करें इन शह असर की नमाज के बाद यानी जियारत के बाद मुसाफे के दरमियान जमात की तरफ से उनका सम्मान और इमाम सामिन बांधा जाएगा उस पर वर्दिगार आलम की बारगाह में दुआ है बार ला हम सबको माफ फरमा हमारी खतः और गलतियों से दरगुजर फरमा परचम इस्लाम को सरबुलन फरमा परचम कुफर ने फाक को सरनगु फरमा मोमिन जहाँ जहाँ भी आबाद हैं उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा मकाम मुकदसा की हिफाजत फरमा ओलमा और मराजे की हिफाजत फरमा बार ला इस्लाम दुश्मन ताकतों बिलखसूस अमरीका और इसराइल आल सऊद का खात्मा फरमा बार लाज मुनिन मरीज उनको शिफाता फरमा जो दुनिया से रुखसत हो उसकी उनकी मफफरत फरमा मौला इमाम जमाना आलाम के जहूर में ताजील फरमा हम सबको इमाम के गुलामों और उनके नासरों में